dos times. Começamos pelo Palmeiras, pelo mandante. Palmeiras comandado por Antônio Carlos Zago. Palmeiras, o goleiro está abraçando todo mundo aí, o Penta, campeão do mundo. O goleiro Marcos vem com a número 12. O Wendel, lateral direito, número 17. Os dois zagueiros, Del vem com a 4, Danilo 23. O Eduardo estreia como titular na lateral esquerda, número 2. Meu campo tem o Pierre, número 5. O Márcio Araújo vem com a 8. O Diego Souza, o 7. Cleiton Xavier, número 10. O Robert, no ataque, tem a 20. Ao lado de Lene, com a número 19. O técnico Antônio Carlos Zago. O banco do Palmeiras. O número 22 para o Deola, o primeiro que você vê ali canto do vídeo, 3 pro Edinho 16 William, 18 Joãozinho 21 pro Souza, 26 David Sacconi e 11 pro Marquinhos que volta a compor o elenco vamos ver como joga o São Paulo São Paulo comandado por Ricardo Gomes o São Paulo entra em campo na quinta posição do Campeonato Paulista São Paulo vem a campo com o Rogério Senna, seu capitão número 1 com duas linhas de quatro, Renato Silva 14, o Xandão número 13, o Miranda número 5, o Jorge Wagner vem com a 7, Cicinho é o 23, Jean número 2 Hernanes vem com a 10, Kleber Santana é o 8, o ataque tem o Washington número 9 e o Marcelinho Paraíba número 11 o Ricardo Gomes tem no banco de reservas os seguintes atletas 33 para o Denis, 4 para o André Luiz 27 Léo Lima, 28 Wellington, 16 para o Marlos, 29 para o Henrique, 19 para o Roger. A tarde de muito sol aqui no Palestra Itália, quatro principal é o Rodrigo Martins Sintra, o assistente número 1, um, o João Orgalber Nobre Chaves, o assistente número 2, o Juliano Neri Colici. Rodrigo Martins Sintra, árbitro da nova safra da Federação Paulista de Futebol time do São Paulo com camisas brancas calções negros e meias negras o time do Palmeiras, você vai vendo aí o Robert o tradicional uniforme todo verde com calções brancos e meias verdes o Rogério Senna está tendo dificuldade ali com o Sol também o Jorge Wagner o Marcos vai pedindo ali a proteção e nós teremos com certeza 90 minutos de ótimo futebol para você ligado no PFC, para você ligado no PFC Internacional A saída pertence ao time do São Paulo. Diego Souza, uma das esperanças do elenco do Palmeiras. Aí o Washington, uma das esperanças de gol do time do São Paulo. O Lene vai ter a sua oportunidade como titular. O Rodrigo Martins Sintra vai acertando ali os últimos detalhes. Vai mostrando o sinal de positivo para o Rogério Ceni. Mexe na bola o time do São Paulo. Começando... As emoções do clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. Décima rodada do Paulistão 2010. O Palmeiras chega no Palestra Itália, na nona colocação do campeonato. E o São Paulo é o quinto. O Wendel. Vou receber o Cleiton Xavier. Que se marcha da Lúcio. Trabalha de lado, Eduardo. Eduardo com o Pierre. Do Léo. Léo e o Wendel. O lançamento chega aqui na direita. Cleiton Xavier. Aí o Diego Souza. Ele e Jorge Wagner. Jorge Wagner chegou. O assistente número 1, um, o João Mongalber. Pegou ali a falta do Jorge Wagner que não concordou muito. Primeira falta do jogo. Vamos ver de novo o lance. Ali o braço em cima do atacante do Palmeiras. Então já vieram uma cobrança. Primeiro minuto de jogo. Falta pro time do Palmeiras aqui no gol das piscinas. Fica preocupado o Rogério Ceni. Cleiton Xavier de pé direito. Gustão fazendo a função de zagueiro. Corta bem pro time do Palmeiras. Na segunda bola não tá valendo. O Diego Souza fez ali o gol do Palmeiras. Mas estava em posição de impedimento. O meia do Palmeiras fazendo a função de atacante. Você vê de novo o lance. Você vê aí que realmente estava bem adiantado ali o Diego Souza. Já passamos do primeiro minuto. 
Palmeiras e São Paulo são muito forte. Aqui no estádio Palestra Itália. Bernanes com o Márcio Araújo, posse de bola do São Paulo, esse Jorge Wagner, troca no meio, Bernanes caiu, Atro deu a vantagem, posse de bola do Kleber Santana. Kleber Santana com o Cicinho, Cicinho com o Kleber, dividiu com o do Pierre. Atro disse que o Pierre chegou com falta para o São Paulo pela direita, já batida a falta. Batido do Kleber Santana, deu um pico na bola do Eduardo. O Paulista de 20 clubes, turno único Avançando das semifinais Os quatro melhores Nessa primeira fase, Washington Vem o cruzamento, vem bola para a área Fica fácil para o Léo Chegando a presença do torcedor do São Paulo Um cantinho aqui do Palestra Itália O filho do Palmeiras estreando O seu treinador, o Antônio Carlos o Rogério Ceni. São Paulo faz a função de número, faz o lançamento agora chega na cabeça do Mendel Jorge Wagner é com Miranda Miranda e Marcelinho Paraíba Marcelinho sai bem do Mendel na esquerda aberta já passou o Jorge Wagner posição legal para ele olha o Jorge de pé esquerdo, vem cruzamento vem bola para a área, passa por todo mundo Vem o Cleber Santana alcançou a posse de bola time do Palmeiras. E dentro dessa história de querer esquecer o passado, o trabalho do Borussia Ramalho, também no São Paulo, o Ricardo Gomes quer mudar o estilo de jogo, aquela coisa toda aí. Só para explicar as diferenças entre um técnico e outro, o Jorge Wagner disse que na época do Muricy, toda a bola ele pedia para levantar na área. E com o Ricardo Gomes, só se levanta a bola na área se estiver na linha de fundo. Marcelinho Paraíba, o show para o pé esquerdo, é o pé bom dele. O detalhe do Sereto para você acompanhando o clássico paulista, Palmeiras de São Paulo. Jorge Wagner vem bola para a área e corta o Eduardo. Passamos de três minutos. Lene. Ele com o Renato Silva. O Lene foi esperto, passou no meio de dois do São Paulo e ganhou uma falta. O Antônio Carlos também já se manifestou aqui no banco pedindo toques curtos e bola no chão. Chegamos a marca dos quatro minutos desse primeiro tempo de bola rolando. Palestra e Galho, palco do jogo. Diego Souza fez a função de zagueiro Diego. Renato Silva. Ele com o Lene. O atacante do Palmeiras tenta fazer a finta, se recompõe bem ali o Renato Silva. Pierre. Dois volantes avançados. Pierre e Márcio Araújo. E esse Robert. Cleiton Xavier. De lado aparece para jogar o Mendel. Mendel Marcelinho. Marcelinho toma dele. Recuperação do Léo. Com o pé direito, espera a passagem. Quem passa é o Cleiton Xavier. Com muita força, a bola vai para fora. Deve ser 100% do futebol. especial para você fora do Brasil, você matando saudades do futebol brasileiro, você curtindo o PFC Internacional. Diego Souza com o Jorge Wagner, o árbitro está pedindo calma para o Diego Souza, você vê de novo o lance, mas o árbitro não marcou falta, só lateral. Rodinei, para quem gosta de posicionamento e estava curioso para ver como entraria o time do São Paulo, o São Paulo tem no Renato Silva um zagueiro que marca o Lene individualmente. Se o Lene abre, ele vira o lateral da direita, mas quem cai pela direita é o Cicinho, o Jean na frente da área, é o São Paulo num 3-5-2, num 3-6-1, porque o Marcelinho recua e ajuda a marcar no meio campo também. O desenho do jogo para você ligado em Palmeiras e São Paulo. Rodrigo Martins Cinto conversando muito. Marcelinho, foi na marcação do Cleiton Xavier. Ainda serve o Jorge Wagner. Faz ali uma graça com o pé esquerdo. Marcelinho. Marcelinho com o Jean. Jean no Kleber Santana. Recupera bem a zaga do Palmeiras com o Pierre. Aí o contra-ataque Eduardo pela esquerda. Já faz a transição tipo do Palmeiras. Passamos de seis minutos, primeiro tempo, 0 a 0 o jogo. Ele vai experimentar de pé direito. Ele dividiu tentar fazer a finta, achou o espaço, pé direito. O Rogério faz a defesa. A bola não saiu. O Souza Miranda. Ele Souza tenta fazer a finta. E fica fácil para o Rogério Senna fazendo a defesa. O primeiro bom lance do Palmeiras. Chega de novo a jogada 
Domini, puxando pelo pé direito, o chute, a bola ficou pelo terreno, o Rogério Ceni fazendo a defesa. Sai errado o goleiro do São Paulo, a posse de bola do Palmeiras. A pressão é do Palmeiras. Pierre. O Wendel. Sai para jogar pela direita. Usa o pé direito, vem cruzamento, bate em cima do Jorge Wagner. Vem escanteio o time do Palmeiras. Jogadores do São Paulo tendo dificuldades com o sol. Escanteio para o time do Palmeiras. Aqui na esquerda para a cobrança. Vem o Cleiton Xavier. Torcedor do Palmeiras. Traz o seu incentivo. Cleiton com o pé direito. Tem bola para a área. É do Hernanes. Quem sobe de cabeça é o Danilo. Vai lá em cima o Rogério Ceni para fazer a defesa. Abertura dos estaduais 2010. Você acompanha aqui no PFC. Fique de fora, ligue logo para a sua operadora. São Paulo vem com o Cicinho. Cicinho ganha o PR. Cicinho puxa para o pé esquerdo. Abriu com o Jorge Wagner. Vai pintar cruzamento. Vem bola para a área. Sobe de cabeça. Quem corta é o Danilo. O Palmeiras ganha. O melhor, o São Paulo ganha a posse de bola pela direita. É um arremesso. O Palmeiras vai vir o Marcelinho Paraíba. O torcedor do São Paulo também comparece no Palestra Itália. Leandro Santana. Contratado para a temporada de 2010. Jean. Trabalha com o Hernanes. Diego Souza fica na marcação. Ainda o Hernanes. Ele é habilidoso. Operação do Márcio Araújo. Inverteu errado. O Jorge Wagner na velocidade. Tomou. O jogador do Palmeiras do Wendel, mas a bola se perdeu pela linha de lado. E nós já falamos do Cicinho, Adnei. Em 2005 foi a última vez que o Cicinho pisou aqui no Palestra Itália, antes de ser transferido, ser negociado lá para a Europa. O Cicinho fez um golaço aqui no, no Palmeiras, no goleiro Marcos, de fora da área, o um chute no ângulo pelas oitavas de final da Libertadores da América. O Cicinho tem boas lembranças aqui do Palestra Itália. O um gol que deu a vitória ao São Paulo naquela ocasião. Cicinho no confronto contra o Palmeiras tem cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota. Além desse gol que o Sereno diz, ele marcou mais três. Pierre, faz o um lançamento para o Nini. O assistente pegou ali a posição de impedimento do atacante do Palmeiras, como cortava o Miranda. Segura essa imagem do chegado do Nini. E a marcação do João Gordalber Nobre Chaves. Braço esquerdo levantado, indicando tiro livre indireto. Último jogo do Palmeiras, a derrota para o São Caetano, 4x1. São Caetano, do então Antônio Carlos. Último jogo do São Paulo, uma vitória sobre o Barueri, 3x1. Os dois jogos do meio de semana. Tem para o São Paulo. Chegou o Renato Silva, mas chegou com falta. Você vê nessa imagem... Por outro ângulo, a falta em cima do Lene. Aí o Antônio Carlos. O Antônio Carlos já jogou nos quatro clubes grandes de São Paulo e por onde passou, vindo escolhido título. E fazendo a sua carreira como treinador de futebol, segundo o segundo clube. Marcelo Araújo. Sai no Robert. Robert sai na marcação. Cleiton Xavier. Esse Marcelo Araújo de pé direito bateu para o gol. Bola saiu à direita do Rogério Ceni. PFC, 100% de futebol. Bola rolando para Mirassol de Santos, Barueri e Santo André. Vamos começar uma segunda tarde na Vila Brasília. Rogério Cine tenta no Boston, cortou o Danilo. Mas o Atro disse que o Danilo, antes do corte, usou o braço. Ajeita para a cobrança ali o Jean. Encostou o Marcelinho Paraíba na direita. Já passou o Cicinho. O Marcelinho preferiu o Miranda. Jorge Wagner. Joga para o Hernanes. Em cima dele a marcação do PR. O incansável PR chega bem e corta. Nesse momento os quatro melhores do campeonato. Santos, Corinthians, Botafogo e Santo André. São Paulo é o quinto. Palmeiras o nono. Cadeira Santana, Jorge Wagner, 
Chegou primeiro aqui o marcador, mas a posse de bola é do Palmeiras. Saiu errado ali o Cleiton Xavier, na segunda bola consertou o Wendel, mas tocou errado. Marcelinho Paraíba. Jorge Wagner encosta. Marcelinho prende. O Jorge passa do lado, tem o Kleber Santana. O número 8 do São Paulo, retornando ao futebol brasileiro, recebe. Jorge Wagner, Kleber Santana, perde o lance. Aí o Diego Souza com o Kleber. E a falta do Kleber Santana. Aqui é briga de cachorro grande, Adilson. Diego Souza e Kleber Santana. Dois armários se enfrentando. Em relação ao Diego Souza, tem uns números aqui curiosos em relação ao Brasileirão do ano passado. Jogando no meio de campo, fez 15 jogos e marcou apenas 3 gols. E jogando no ataque, ele fez 13 jogos e marcou 8 gols. O André Hernan traz os detalhes do Palmeiras, o Carlos Sereto e os detalhes do São Paulo. Para você ficar ligado em mais um grande clássico do futebol brasileiro, partida válida pela décima rodada do Paulistão 2010, Palmeiras e São Paulo. Apesar dele fazer mais gols, claro, como atacante, ele mesmo diz que se considera um meia, assim como o Antônio Carlos, que disse isso na coletiva de sexta-feira, dia que ele foi apresentado. 13 minutos, primeiro tempo. Bola aberta na direita. Cicinho tenta o cruzamento, vem bola para o Marcelinho Paraíba. Com muita força o Marcelinho não alcança. Só a para o time do Palmeiras. O Marcelinho sempre inventando no cabelo. Né? Já o Marcos não tem esse problema. Né? O Marcos está ali com o seu visual sempre careca. Diego Souza e Jorge Wagner. Melhor para o Diego Souza, melhor para o Palmeiras. Já passou aqui pela direita o Robert, por dentro do Lene. Diego Souza escapou do primeiro, em cima dele sempre a marcação, o Xandão. O Xandão faz a falta, o Diego Souza pediu o cartão e o árbitro o atendeu. O primeiro cartão amarelo do jogo, você vê novamente o lance. Carlos Eduardo Lino, lance para cartão, Lino. Foi, foi lance para cartão, o jogo começa bastante truncado, o São Paulo congestiona o meio campo, o time do Palmeiras é um pouco mais aberto, tem mais vocação ofensiva, mas deixa espaço para contra-ataques. O São Paulo ainda não sabe aproveitar. O Palmeiras é um pouquinho melhor nesse início do jogo. O Rogério Ceni fica orientando a formação da sua barreira, chegamos a 14 minutos desse primeiro tempo. O Palmeiras tem ali o Cleiton Xavier, que pega com qualidade, né? Também tem o Diego Souza que pega bem de Mora fora do Brasil, pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC. A melhor cobertura dos jogos estaduais, consulte o site www.pfc.tv. O Dinei, o Xandão recebeu o terceiro amarelo, estava pendurado, não vai jogar contra o Monte Azul no outro fim de semana. Jogo da Arena de Barueri. O Morumbi vai estar sendo utilizado para um show de rock, o Coldplay. O São Paulo sempre alugando a sua arena, alugando o Morumbi. Recentemente, recentemente shows da Beyoncé, do Metallica. São Paulo engordando os cofres. E aqui tem posse de bola, time do São Paulo. Cerca de 1 milhão e 300 mil reais limpos o São Paulo ganha a cada show, a cada aluguel no Morumbi. Hernanes. Mas a bola chegar na esquerda. Recebe o Jorge Wagner. Com ele o Marcelinho Paraíba. Encarou a marcação do Bendo, toca a bola por dentro. Chegou ali o Pierre com ele, o Cleber Santana. O árbitro disse que o Cleber não fez falta. E com isso o São Paulo tem um escanteio. O Jorge Wagner fica observando que o Pierre está brigando, está discutindo com o árbitro do jogo, com o Rodrigo Martins Sintra, exatamente nesse lance aí, ó. Foi falta de ataque. 16 minutos, primeiro tempo, 0 Palmeiras, 0 São Paulo. Palestra Itália, o palco do jogo. Paulistão 2010. Jorge Wagner cobrança do escanteio. Fica preocupado ali. O Marcos também sendo atrapalhado pelo sol. Vem bola para a área. Tentou o bosta de cabeça. A bola está viva na área. O Marcão na bola de segurança não quis segurar. Deu um murro na bola. Jorge Wagner. Torcedor do Palmeiras impaciente. Pega até no pé do Penta campeão. Pega até no pé do Marcos. É, mas acho que o Marcos fez a escolha errada. Ele estava sozinho, era... 
ainda que tivesse o sol e não estava naquela direção, dava para o Marcos segurar. -se. Ele rebateu, se era para rebater, que não fosse desse jeito também, no pé do jogador do São Paulo. Você viu? Vê de novo. Coreografia dos torcedores do Palmeiras. Cantando o som de sentido. O time do Palmeiras que entra na nona posição do campeonato. O time do Palmeiras tem 13 pontos, 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O time do São Paulo é o quinto, 17 pontos, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcelo Araújo joga de lado. Aí o Léo, torcedor do Palmeiras, aplaude a jogada dos seus zagueiros. Danilo faz a transição, o Palmeiras. Encaixa o lançamento, vai pro Robert, foi da marcação do Miranda. Chegou o primeiro Robert. Miranda e Robert. Quatro pela falta do Miranda. O Robert vai colocando ali a mão na altura do topo. Você recebeu de novo ali o lance. O Miranda no que passou arrastou o pé de apoio do Robert, né? Xavier, pé direito, bola que viaja. Tentou o Diego Souza. Jean e o Ender. O Jean explorou o bloqueio. Posse de bola do São Paulo de Bernan. Essa torcida que fez festa, né? Na verdade, a torcida organizada ontem no CT do Palmeiras fez uma manifestação. Uma das faixas, uma das várias faixas, estava escrito: Cadê? Onde estão os reforços? E o Palmeiras anunciou antes da partida dois reforços confirmados. O Everton, né? Todo mundo já sabia da novela do Everton com o Zaragoza. Está confirmado, ele viaja amanhã, vem para o Brasil. E também o Ivo Meia, que era do Juventude. Dois reforços para o Palmeiras que se apresentam essa semana. 19 minutos e o Palmeiras se reforçando para a temporada 2010. Marcelo Araújo. De lado que aparece o Pierre em cima da marcação do Washington. Vamos à marca dos 19 minutos, primeiro tempo. E a bola que rola, faça aqui no Palestra Itália, gravado, tá muito bom. Diego Souza, toma graça em cima do Jorge Wagner. Jean e Hernanes. O Hernanes tabelou com o Diego Souza. Hernanes vai levando, vai caminhou e chamou a falta. Falta do Léo que você observa. Falta por cima e por baixo. Xandão, zagueiro do São Paulo contratado junto ao Barueri. Se acertando como titular do time do Ricardo Gomes. Agora vai soltar fácil para o Marcos. O Marcos do Mari Zagueiro. Pode ali usar as mãos. Marcos, que bola do Marcos, hein? Um efeito pro Mendel. O Atlético pegou a falta do Marcelinho para ele em cima dele. PFC, 100% do futebol. de bola para o time dele mas o Atro deu para o São Paulo parece que o Jorge Wagner fez o fair play né? devolveu para o time do Palmeiras Diego Souza tentou dar um chapéu em cima do Jorge Wagner Jorge Wagner com Miranda Diego Souza levantou demais o pé 
e o Rodrigo Martins Sintra está chamando a atenção do Diego Souza. Você vê a bela jogada dele, a proteção do Jorge Vargas, na sequência esse pé alto do Diego Souza. O Rodrigo disse para o Diego o seguinte, desde o primeiro minuto de jogo que você está reclamando, daqui a pouquinho eu vou ter que puxar o amarelo para você. Lançamento para o Washington, fica fácil para o goleiro Marcos. Estamos caminhando para a metade desse primeiro tempo de Palmeiras e São Paulo. O deu ali a falta do Hernanes em cima do Wendel. O Hernanes reclama e o Wendel tem pressa. Sai com o Diego Souza. Abertura de bola aqui na direita para o Wendel. Marcação é do Miranda. Vem cruzamento por baixo para o Robert. Deixou passar para o Lene. Diego Souza. Começar o Palmeiras. O Wendel recebe aqui pela direita. Vai pintar cruzamento. Vem bola para a área. Não saiu o Rogério. Leiton de cabeça. A bola saiu à direita do goleiro do São Paulo. Jogada bonita do Palmeiras. Cruzamento do Wendel. O toque de cabeça do Cleiton Xavier. A direita do Rogério Ceni. Carlos Eduardo Lino, 23 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Um jogo ainda de muita marcação, São Paulo muito mais preocupado em marcar o Palmeiras e travar no meio campo, a equipe do Palmeiras ainda é melhor na partida, um pouco melhor que o São Paulo e melhor que 10 minutos atrás, está crescendo no jogo o Palmeiras. Palmeiras sai jogando com o zagueiro Léo, 23 minutos. É o Will Wendel, a marcação ali do número 10 do São Paulo do Hernanes. É o que faz o lançamento. Em quarta é Miranda. Jean. Cicinho está sozinho. Cicinho recebe. Cicinho pode fazer o um lançamento ou tocar de lado. Preferiu tocar de lado. Quem recebe é o Hernanes. Marcelinho Paraíba. Faz a função de meia pela direita. Armou de pé esquerdo para o gol. Para o Marcos fazer a defesa. O, Dinei, o André Hernan falou sobre os reforços do Palmeiras. O São Paulo já contratou 11 reforços para essa temporada. E quer pelo menos mais dois. Tem interesse no Diogo, aquele meio atacante que jogou na portuguesa. Está na Grécia e também no Fernandão. Leni. Leni com o Eduardo. Em cruzamento, batendo a zaga do São Paulo. Vai dar o Rogério. Evita a saída. Faz a defesa o goleiro do São Paulo. São Paulo que conquistou o título paulista em 2005. E o Palmeiras, o último título em 2008. Zaga do Palmeiras. Esse é Marcia Araújo. Marcia Araújo vem do Cicinho, fazendo a função de meia. Marcia entrega a bola para o Eduardo. Eduardo toca no Robert. O Renato Silva chegou em cima do meio. O Patro disse que não houve nada. O torcedor do Palmeiras protesta. E o Santo André vai fazendo 1 a 0 no Barueri. Jogo em Presidente Prudente. Aí você viu a queda do Lene. Por esse motivo que o torcedor do Palmeiras protestou. Leiton Xavier. Os dois zagueiros do Palmeiras trocam figurinhas, o Léo e o Danilo. De novo o Cleiton. Jogo muito estudado. Cleiton faz o um lançamento para o Wendel. Em cima dele a marcação do Miranda. Miranda sai para a marcação, Miranda dá um pico na bola, não quer brincadeira, joga a bola para o escanteio. Recebe ali o cumprimento do Wendel, você vê de novo. Ó. Miranda disputando vaga para a Copa do Mundo, Miranda quer mostrar a sua importância para o técnico Dunga. E dessa vez fez o mais simples. Cobrança do escanteio do Cleiton Xavier, por isso a preocupação do Rogério Ceni. Vem embora do Cleiton, bola que viaja, toca de cabeça do Diego Souza. Levou a pior, o atacante do Palmeiras Era o Danilo na jogada Você vê o Danilo caído o Danilo caiu de mau jeito Vamos ver de novo Agora viajou, Danilo subindo Juntamente com o Miranda E levou a pior, o zagueiro do Palmeiras Só para completar a informação de nem aproveitar a paralisação O negócio com o Fernandão, o São Paulo ainda tem interesse No atacante do Goiás, esfriou Isso porque é o seguinte, o Goiás Ele queria o Renan o Carlinhos Paraíba, o Léo Lima e o Fernandinho queria que o São Paulo pagasse o salário desses jogadores e que desse mais 3 milhões de reais. 
a contraproposta do São Paulo foi oferecer o André Luiz, o Roger, o Renan e o Adrian Gonzalez. Aí não teve negócio. Pelo menos por enquanto não tem negócio. O momento do Fernandão vale tudo isso, Guilherme? Acho que o Goiás está exagerando um pouquinho, o São Paulo também. É uma questão de saber botar dinheiro nessa negociação da parte do São Paulo. Tentativa do Jorge Wagner pela esquerda, em cima dele corta bem o Pierre. Agora há pouco o Santo André fez 1 a 0 no Barueri, gol do Bruno César. E nesse momento em Mirassol, o Santos faz 1 a 0 no Mirassol. Gol do Wesley. Cleber Santana. Esse Jorge Wagner usa o pé direito, lançamento do Hernanes. Número 10 do São Paulo. Recebeu ali a pressão do Pierre. Pierre foi esperto demais, explorou o bloqueio do Hernanes. E o Palmeiras tem apenas um arremesso. E o Diego Souza orientando os seus jogadores. E o Ricardo Gomes faz papel de treinador. Num show de imagens para você curtir as emoções do Palestra Itália. Palmeiras 0, São Paulo 0. Essa é a décima rodada do Paulistão. O Santos mais líder do que nunca vai abrindo quatro pontos do segundo colocado. Nesse momento nós teremos... Na fase final da competição, Santos enfrentando o Botafogo e o São Padre enfrentando o Corinthians. Remesso do Mendel. Cleiton Xavier, em cima dele a marcação do Kleber Santana. Arbitragem pega a falta do 8 do São Paulo. Palmeiras tem a falta. Aí o Diego Souza Encostou para jogar o Cleiton Xavier Ele que recebe, na esquerda tem o Eduardo Cleiton preferiu fazer o lançamento Aqui na direita para o Wendel, se pegar é perigo Conseguiu o cruzamento, Miranda saiu errado A sorte dele que estava ali na cabeça da área Para cortar o Jean Jean também sai errado, Eduardo tenta de cabeça O Eduardo se lamenta E o Renato Silva sai para o São Paulo Cicinho Cicinho Hernanes Pierre é o homem do Hernanes, né? Onde o Hernanes vai, o Pierre marca. Cicinho. Washington. Atacante do São Paulo veio buscar o jogo no meio. Olha o Washington, rapaz, mostrando habilidade. Cicinho. Cicinho com o Jean. Renato Silva. O do São Paulo tenta se armar aqui na esquerda. O que chama Jorge Wagner. Já passou o Marcelinho Paraíba, que tomou o toco do Marcelo Araújo. Marcelinho reclamou fora do lance de bola, mas foi sem querer. Jorge Wagner, Washington, faz ali a proteção, trabalha com o Hernanes. Em cima dele chegou o Pierre fazendo a falta. Um detalhe interessante. Depois desse lance eu falo, Jorge Wagner, pé esquerdo, bateu para o gol. Marcos, na dúvida, foi para a defesa. Joga a bola para escanteio, Marcos, vamos ver de novo. Chegou ali o Jorge Wagner, bateu o rasteiro, a bola foi quicando e o Marcos coloca a bola para a linha de fundo. E agora pouco o Rodrigo Martins, 5, o atriz do jogo. Fala para o Marcelinho, eu vi a falta em cima de você, mas eu dei a vantagem. 30 minutos. Os jogadores do Palmeiras se posicionando. São Paulo tem escanteio, São Paulo sempre bom na bola parada. O Jorge Wagner vai para a cobrança com o pé esquerdo, bola que viaja. Cabeça apareceu para cortar ali bem. Os zagueiros do Palmeiras fazendo a função do zagueiro ali o Cleiton. Aí o lançamento. Já partiu o Marcelo Araújo. O Bandeira disse que não houve nada. O Rodrigo Martins Silva também disse que não. E o torcedor do Palmeiras está na dele, é claro, protesta. Cicinho. Cicinho Washington. Já passou o Jorge Wagner. Na esquerda aberto o Marcelinho. Marcelinho recebe na área, já posicionado o Washington, Marcelinho preferiu fazer a finta, entrou na área, reclamou o Marcelinho de um toque do Léo. Robert, no choque ganhou do Miranda, lançamento para o Lene, posição dele é legal, ele Renato Silva, chama o primeiro Lene, chuta aí para a defesa do Rogério Ceni. O Lene é leve, ganhou do Renato Silva, o Renato não esperava o chute do Lene rápido. Mais um Rochelle bem colocado faz a defesa. Cicinho. 
Copa do Marcelo Araújo, o árbitro deu a vantagem de novo o São Paulo. Miranda que recebe aqui na sua zaga. Marcação do Robert. Palmeiras vem no abafa. Mas o Jorge Wagner ele sai bem do Diego Souza. A belinha com o Washington. Jorge Wagner de novo no Washington. Aí o Diego Souza fazendo a função de volante que recupera bem para o Palmeiras. É certo que o Palmeiras está melhor no jogo, mas quem dá o tom da partida é o São Paulo. Quando o São Paulo resolve se abrir um pouquinho, acha espaço na defesa do Palmeiras, cria lance ofensivo, mas o São Paulo não tem disposição ofensiva, está se limitando a se defender, chamar o time do Palmeiras, que joga melhor, muito por omissão do próprio São Paulo. A equipe do Palmeiras tem mais vocação ofensiva, mas é um time mais aberto. Se o São Paulo conseguisse se impor, até daria espaço para o Palmeiras também, daria mais jogo, mas o São Paulo poderia estar mais perto da vitória, o Palmeiras ainda é melhor. Tentativa do Márcio Araújo, lançamento, saiu o Rogério para fazer a defesa. Você viu na imagem recuperada, né? Recuperamos o lance que o Marcelinho reclamou de uma falta do Márcio Araújo em cima dele. Mas a vantagem aqui de momento era do São Paulo. Nos aproximamos dos 33 minutos. Palestra Itália, 0 Palmeiras, 0 São Paulo. Danilo faz o lançamento para o Wendel com muita força. PFC, 100% do futebol. Complementando essa décima rodada do Campeonato Paulista, teremos ainda hoje São Caetano e Mojimirim, Bragantino e Botafogo. Leiton Xavier, posse de bola do Palmeiras. Já passou pela esquerda o Eduardo. Cicinho vai fazer a função de lateral direito. O Eduardo, último de ponto, vai partir para cima do Cicinho. Fez a finta o Eduardo, de pé direito, experimentou a defesa do Rogério Ceni. Foi bem o Eduardo. E o Marcelinho ainda há pouco fazia com os braços para os companheiros, apontando para frente, chamando os jogadores para o ataque, como quem diz, vamos jogar, vamos para frente um pouquinho. O São Paulo tem condições de jogar, o São Paulo está só se defendendo, mas quando vai, acha o jogo. Kleber Santana, com ele o Marcelo Araújo, a sobra do Washington, o Kleber Santana não foi. E o Washington tocou, ficou de graça para o goleiro Marcos. Os meios do São Paulo não vão, esse é o problema do São Paulo. Eu tenho a impressão até de que essa omissão do São Paulo está deixando o time em situação de risco, porque o Palmeiras cresce cada vez mais na partida e o São Paulo não tem a ousadia de tentar a vitória. Por conta disso, o Palmeiras vai crescendo. O André está acompanhando a movimentação do técnico do Palmeiras, do Antônio Carlos. O Carlos Seria está acompanhando o técnico Ricardo Gomes do São Paulo. Não acompanha o técnico do Palmeiras E a posse de bola time do Palmeiras no arremesso Demora mais para cobrança o Wendel Mas ninguém se desmarca, né? Wendel Lene Wendel ganha do Xandão Diego Souza A marcação para dar o bote o Jean O lateral só do Palmeiras Na casa dos 35 minutos desse primeiro tempo Diego Souza Com ele Jorge Wagner Diego vai tentar explorar o bloqueio Foi esperto o Diego O Diego jogou em cima do Jorge Wagner Ganha escanteio o time do Palmeiras Você vê ali o Rogério Senna conversando com os seus marcadores O escanteio já foi batido O Wendel Leitão Xavier, a condição é boa, vem cruzamento, vem bola para a área, toque de cabeça do Léo para a defesa do Rogério Ceni. No ano passado no Campeonato Paulista, apenas um jogo, né? O São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0, o jogo no Morumbi, gol do Washington. O Gerson empata o jogo em Mirassol, Mirassol 1, Santos também 1. Washington, Washington fez a função de zagueiro ali, mas acertou o passe. Hernandes, sai do primeiro, sai do segundo. Hernandes com o Washington. Washington toca bem. Quem chega é o Cadeiro Santana. Pode bater pro gol. Chega bem o Pierre entre o desarme. Impressionante como o Pierre desarma para o time do Palmeiras. É um verdadeiro ladrão de bolas. Agora o Jean fez a função do Pierre com a camisa do São Paulo. Corta bem para o tricolor. 36 minutos. Cadeiro Santana. Jorge Wagner se desmarca aqui pela esquerda. Passa o Marcelinho Paraíba. O Jorge Wagner tocou nele. O Wendel falhou. Chegou o Marcelinho. Pé esquerdo. Bola para trás para o Hernani. Chega bem para dividir para cortar o Danilo. Saca do Palmeiras aberta. Mas o Danilo funcionou bem. 
Araújo. Sai do Jean, toca de lado, que aparece o Cleiton Xavier. Adiantado o Rogério Ceni. O Cleiton conferiu fazer o passe para o Robert. Chega na área, ganhou do Renato Silva, pegou muito mal na bola o atacante do Palmeiras. PFC, 100% futebol. Com o Antônio Carlos ainda há pouco, quando ele foi bater o arremesso, e ali o Jorge Wagner quase tomou um chapéu do Diego Souza. Lances bonitos desse clássico. Marcelinho e acionou de novo o Jorge Wagner. De pé esquerdo, vem cruzamento para o Marcos sair, fazendo defesa. Voltou para o Marcelinho, para o Kleber Santana, de pé direito, bateu para o gol, apareceu para salvar mais uma vez. A zaga do Palmeiras, quem cortou foi o Danilo. A pressão é do São Paulo. Cicinho o Marcelinho Paraíba Marcelinho trabalha, tenta fazer individual Perde o lance, recuperação mais uma vez do Pierre Lene Lene faz a bola chegar no meio Cleiton Xavier com o Diego Souza Vem o Palmeiras, a marcação é do Miranda Diego Souza ameaça uma pedalada Tentou sair o Miranda Fechou bem ali, né? recupera bem para o São Paulo Sai curto com o Jean, Jean atrasando para o Rogério Ceni. Rogério Ceni tira o perigo. A posse de bola de novo do Palmeiras, Lene. Fica fácil para o Rogério Ceni. O Antônio Carlos até agora muito tranquilo no banco de reserva, só aplaude, né? Claro, todos os jogadores, cada jogada boa do Palmeiras, mas ele pede para o Eduardo avançar um pouco mais lá na lateral esquerda, ora com chutes, como ele deu agora há pouco, o Rogério Ceni defendeu, ou com cruzamentos na área para o Robert. E o Ricardo Gomes aparentemente está sempre tranquilo, né? Eu já perguntei isso para ele, uma vez ele me disse, parece que eu tô, que eu tô tranquilo, por dentro eu tô sempre explodindo. Os detalhes do Sereto do Hernan, Marcelinho Paraíba, que tem vestido pela esquerda. Não escanteio o time do São Paulo, o torcedor do Palmeiras protesta. O Marcelinho vai olhando, vamos ver de novo. Tem um toquinho por baixo, sim. O lado poderia ter dado falta do Marcelinho Paraíba, mas tem um toquinho por baixo também. O último toque do Wendel. Escanteio para o São Paulo, dessa vez quem bate o Bertanes, vem bola para a área. Bate do Eduardo. Faz o um giro em cima do Kleber Santana. Cicinho e Lene. Cicinho de volta ao futebol brasileiro, mas recuando para o Rogério Ceni. Nos aproximamos dos 40 minutos desse primeiro tempo de Palmeiras e São Paulo. Xandão. O lançamento é longo para ninguém do São Paulo. Fica fácil para o Marcos. O Antônio Carlos, na coletiva de imprensa, disse que tem dois técnicos como mestre. né? O Tele Santana é um deles e o Vanderlei Luxemburgo. Só que até agora só deu pistas de... É, usar pelo menos o Vanderlei Luxemburgo como exemplo. Porque o que ele reclama com o Rodrigo Martins Sintra não é brincadeira não, viu, Dino? É, mas o Tele reclamava também, Edir. Exatamente, o Tele era, era conhecido também como mestre Ranzinza, né? Com o Tele Santana, o, o Antônio Carlos conquistou os títulos brasileiro e libertadores da América. Com o Luxemburgo, bicampeão brasileiro e paulista com o Palmeiras. Tentativa do Robert. Robert. Não sei se ele chutou, se ele cruzou, mas ele fez o gesto. Tentei jogar no meio, joguei no bololô. É, mas essa é a expressão do time do Palmeiras desde o início do ano. O Palmeiras, a hora que o Robert entra no jogo, se ele entra, quando entra, o Palmeiras cresce. É a ausência de um atacante, de um jogador com capacidade de definir partidas. Mais uma partida em que o Palmeiras domina, mas não tem a capacidade de definir. Envolve o adversário, está mais no campo do adversário, cria as melhores oportunidades, mas não tem essa opção ofensiva para definir jogadas. Esse é o problema clássico do Palmeiras e não é o Antônio Carlos que vai mudar isso facilmente. Ou com inspiração do Robert ou com alguma coisa que venha dos céus. O Palmeiras na primeira fase do Campeonato Paulista do ano passado terminou como líder com 44 pontos. O segundo foi o São Paulo com 40. 
Ô, Dinei, no banco de reservas, o Antônio Carlos tem a opção do Marquinhos, né? O Marquinhos, jogador que foi contratado junto ao Vitória e não vinha sendo relacionado pelo Murici Ramalho. Esse ano ele, por exemplo, foi cortado de todas as listas. Hoje apareceu, tá no banco de reservas com o Antônio Carlos. Uma das opções do técnico Antônio Carlos. Cobrança do Jorge Wagner. Kleber Santana ameaçou o calcanhar, mas preferiu tocar de lado. Marcelinho. Aí o Wendel chegou, tocou por baixo e a posse de bola é do São Paulo. 42 minutos. Cleber Santana. Marcelinho Paraíba. Mais uma vez desarmado pelo Pierre. Arma o Palmeiras. Não tem ninguém na esquerda. Agora que apareceu o Eduardo. Diego Souza joga de lado. Que aparece é o Robert. Robert e Miranda. É difícil pro Robert, né? Miranda para na frente dele. Miranda dá o bote na hora certa. Bora do Palmeiras. Diego Souza. Calcanhar belíssimo para o Marcelo Araújo. Cruzamento, vem bola para a área. Chega bem ali o Renato Silva. Agora o Arthur pegou a falta do Robert em cima do Miranda. Apontando ali o Arthur do jogo. O Rodrigo Martins cinco. Você vê que o Robert realmente chegou com o pé muito alto em cima do Miranda. E ele pediu desculpas o zagueiro do São Paulo. E no setor esquerdo, no outro lado do campo, o que surpreende não é a atuação do Eduardo, que volta e meia chega, poderia chegar. O que surpreende é o Cicinho, está completamente sumido, não aparece na partida, não participa, não vai pelo meio, não vai pelo lado, desapareceu o Cicinho. Mais um. Tem posse de bola, time do São Paulo, Hernanes, pé esquerdo, bola perigosa. Saiu a esquerda do Marcos é ruim pro goleiro, né? Porque o Hernandes tem uma qualidade, tanto com o pé esquerdo, como com o pé direito. Você vê de novo a saída dele, ó. Agora pegou uma curva esquisita, sorte do Marcos, que ela pegou a curva para fora, né? E não para dentro. Senão levaria perigo o goleiro pentacampeão campeão do mundo. O Campeonato Paulista começou no último dia 16 de janeiro. Teremos jogos até o dia 2 de maio. Lançamento pro Robert, ele Xandão. Xandão, o zagueiro mais inteiro, chega primeiro. O Ender de cabeça é a resposta dele. Xandão e Robert. Xandão só esperou o kick da bola. Lançamento para o Hernandes. Chega primeiro o Léo. Danilo. O time do Palmeiras. Vai tentar mais um ataque com 44 minutos. Esse é o Paulistão 2010. Nesse momento, Santos, Santo André, Corinthians, Botafogo, os quatro melhores. Estariam no troféu do interior, Ponte Preta, São Caetano, Ituano e Oeste. Estariam rebaixados, Monte Mirim, Monte Azul, Rio Claro e Sertãozinho. Estamos na metade do campeonato. Marcelo Araújo. Mais um lançamento para o Diego Souza, mais para o Rogério, né? O Diego Souza reclama, o Rogério tranquilo faz a defesa. E depois também reclama da falta de opções. Quando o Cleiton Xavier abre pelo lado esquerdo, a armação das jogadas passa pelo Márcio Araújo. O Pierre mal colabora com a armação ofensiva. E quando ela cai no pé do Márcio Araújo, não é a mesma coisa que o Cleiton Xavier. Seria melhor o Cleiton recuar um pouquinho e aí sim tentar buscar alguém um pouco mais à frente. Danilo. Encaixa o passo do Pierre. Talvez o último ataque do Palmeiras nesse primeiro tempo. Cleiton Xavier, já passou o Diego Souza, a bola vem para ele, Diego Souza, pé direito, cruzamento, teve desvio, apareceu para cortar bem ali o Jorge Wagner. Léo e o Washington, o Washington está pedindo para todo mundo ajudá-lo, aí o Marcos, o Marcos não tem tanta tranquilidade assim com o pé direito, né? Léo no Danilo, o Palmeiras está louco para entregar, o Washington quase toma. Quatro já vai olhando o seu, quilômetro, chegamos... Marca dos 46. O Wendel. Marcação do Bernanes. E a pita. Rodrigo Martins. Sintro final do primeiro tempo aqui no Palestra Itália. Zero Palmeiras. Zero São Paulo. Um empate que não interessa a ninguém, né? O Palmeiras continua ali na zona intermediária, como o nono colocado. E o Palmeiras e o São Paulo não entram no G4. O São Paulo permanece na quinta posição.
Seria tu. Tá aqui o Washington. É um pouco, um pouco muito isolado, pessoal. Tem que encostar lá e falar que com... esse segundo tempo a gente acerta aí pra encostar pra poder ter mais força na frente. O São Paulo precisa ser mais ousado, eu acho. A gente chama, eu porque um pouco mais. A gente é jogar no meu lado ali, mas chance de vai ter que fazer gol. Prevalece defesa por enquanto, Washington? É. Prevalece, começa no segundo tempo a gente consegue superar. André. Chegar aqui no Diego Souza, que está vindo conceder a entrevista. Diego, já deu para notar uma diferença entre esse, esse Palmeiras do Antônio Carlos para o Palmeiras do Murici? Olha, ele tem. Tá mal aqui, tá engasgando. A gente tem um time bom, e isso já foi comprovado. E infelizmente não, não vinha dando certo o esquema de jogo. Só que hoje é um clássico. É, a gente sabe que, que o resultado. Negativo hoje, a gente distancia mais do, do pilotão da frente, então hoje é fundamental a gente sair daqui com resultado positivo, sabe da dificuldade, estamos melhor no jogo, mas eles estão indo para o vestiário agora e a gente tem que entrar para o vestiário aqui <coughs> para manter a mesma pegada, porque logo logo o gol pode sair. Vamos para o segundo tempo aqui no estádio Padestra Itália de Palmeiras e São Paulo. Os mesmos times no primeiro tempo. São Paulo permanece na quinta posição e o Palmeiras na nona. Mexe na bola o time do Palmeiras, começando o segundo tempo aqui no estádio Padestra Itália. Para você curtir as emoções do Paulistão 2010. Estamos na décima rodada para Palmeiras e São Paulo. Xandão de calcanhar, armou bem. Hernandes, Marcelinho Paraíba. Em cima dele a marcação do Cleiton Xavier. Renato Silva que sai. Primeiro passe do Renato Silva no segundo tempo. Não encaixou, posse de bola para o Palmeiras. Pierre vai fazer a inversão. Wendel. Apareceu para jogar o zagueiro Léo. Léo e Danilo. Diego Souza. Chega para a marcação Jorge Wagner. Jorge Wagner joga a bola para o Boston em cima dele a marcação do Léo. Esse Jorge Wagner. Faz a transição o time do São Paulo. Tem no meio o Marcelinho Paraíba. Fazer o um passe para o Boston, apareceu para cortar o Wendel. Miranda. Miranda fechou o olho e deu um chute para frente, né? Aí ficou mais fácil para a zaga do Palmeiras se recompor. Danilo. Eduardo. Eduardo, ex-Guarani. Vai ter na primeira oportunidade como titular do time do Palmeiras. Marcelo Araújo. Esse PR. Pierre Márcio Araújo, aqui na esquerda já, pa... já apareceu, já pediu o Eduardo. Já passamos de um minuto, estamos no segundo tempo de Palmeiras e São Paulo. Leitão Xavier, em cima dele o lateral direito, Hernanes. Aí o Hernanes mostra a categoria, faz a fita em cima do Cleiton. Já passou o Marcelinho Paraíba, o lançamento é bom para ele, saiu o Marcos. O Marcelinho prendeu, achou o espaço, pé esquerdo, rolou para trás para o Kleber Santana, que pegou muito mal na bola. E ela se perdeu pela linha de fundo. Jogada bonita do Hernanes, hein? O Hernanes, com qualidade com o pé direito, com o pé esquerdo, fez a finta. O Marcos saiu meio voado no lance, né? Aí a bola chegou do pé do Kleber Santana, que não encaixou, pegou mal na bola. Você vê de novo o lance. O torcedor do São Paulo mostrando suas cores no palestra Itália. O Marcos foi muito inteligente nesse lance, ele atrasou a passada, porque na velocidade que ele estava, na tocada que ele estava, ele ia esbarrar no Marcelinho e ia fazer pena, porque ele foi inteligente. Palmeiras jogando com o mandante, uma vitória dos empates e uma derrota, você de novo a saída do Marcos em cima do Marcelinho. Vem só Paulo com o Cléber Santana, em cima dele a marcação do Léo. Esse é o Wendel. Márcio Araújo. 
o Danilo recebe a pressão do Marcelinho Paraíba. Cabeça de Diego Souza, vem pro Robert. Robert Xandão. O Xandão correu, mas não evitou a saída pela linha de fundo. Tem o time do Palmeiras, sempre apoia ali o Xandão. Aí o Rogério Ceni fica preocupado o goleiro do São Paulo. Torcedor do Palmeiras canta e vibra no Palestra Itália. Aí o torcedor do Palmeiras. O Wendel ameaçou para o coordenado, mas vai jogar para a área. Vem embora que viaja. Em quadra de cabeça o Jorge Wagner. Marcelo Ujo se apresenta. De lado, Cleiton Xavier. O Wendel. Joga no Marcelo Araújo. Jogou com muita força a posse de bola para o São Paulo. PFC, 100% do futebol. Sertãozinho e Rio Claro. Passa o bola do São Paulo ali, o Miranda deixa para o Rogério Ceni. Rogério Ceni vem trabalhando, torcedor do Palmeiras. Terra no pé do goleiro campeão do campeão e capitão do São Paulo. Aí o Rogério. Demora demais para sair jogando. Mais um lançamento para o Washington. Ele quem guarda é o Danilo. Robert jogou na direita, quando recebeu o Diego Souza, do outro lado, o assistente número 2 pegava a posição de impedimento. O Juliano Nery Colici. E ele justificou, né? Você observou ali a leitura lá do El, dizendo que ele voltava da posição de impedimento. No Lene, deu certo a tabela. Eduardo faz a transição, sai pro arranque o Xandão. Ele e Eduardo. O Rodrigo Martins sempre vai pegar a falta em cima do Eduardo. Já tem cartão, Xandão. O Xandão balança os braços, toma o amarelo e quando ele puxa o bolso do calção é porque vem o cartão verde. O Xandão dá um sorriso, não concorda. E o São Paulo perde o um homem com seis minutos do segundo tempo de TV de novo lance, ó. Essa imagem não mostra, mas tem um braço esquerdo do Xandão, só que essa imagem você vê. É suficiente para o amarelo, Lili? É uma puxadinha, uma disputa por espaço. Achei um exagero o cartão amarelo, ainda mais em função do segundo cartão amarelo. Precisaria ser uma sequência de faltas como essa, porque ele já tinha punido com o cartão amarelo em outro lance. Podia até ter achado a falta, há o toquezinho, mas o Eduardo também perde força e desmorona. Ele não chegaria mais na bola, o Xandão já estava protegendo com prioridade para chegar. Você acha o puxãozinho? Acho o puxãozinho. Você pode dar falta em função disso? Pode dar falta em função disso. Você daria o segundo cartão amarelo? Não, eu não daria. O Rogério Ceni sai da sua meta, conversa com o árbitro do jogo. Então já está aplicado, Rogério. Torcedor do Palmeiras, vai cantando o Palestra Itália. O São Paulo ficando com 10 homens. Expulso, chama um. Vai saindo do gramado número 13, você vai observando aí o Xandão. A bola parada tem posse. O Palmeiras, a oportunidade nos pés do Cleiton Xavier. Arbitragem autoriza. Então Xavier vai vendo ali apenas um homem na barreira, exatamente o Cicinho. Pelo jeito essa bola vai viajar para a área. Arbitragem autoriza, vale a preocupação do Rogério Ceni. Leiton Xavier, vem bola que viaja, quem sobe de cabeça para cortar a Miranda. O rebote do Pierre. Boston faz a função de volante. Marcelinho Paraíba, sai errado, de novo o Pierre. O incansável Pierre. Robert tenta de cabeça. Bola sobra aqui na esquerda. A pressão do Palmeiras. Cleiton Xavier. 
Sai para a marcação, Cicinho, Cleiton, bola para a área, para o Robert, ele cabeça! Xavier, que bola pro Robert Robert de cabeça aos oito minutos, abraçado pelo Léo, abraçado pelo Nene, o Antônio Carlos do banco também comemora o Robert puxou o suor, talvez as lágrimas o Palmeiras Robert imagem bonita, som gostoso no palestra etária o Palmeiras, zero o Palmeiras colhe o que plantou no primeiro tempo, foi o melhor time da primeira etapa, aproveita a ausência de um zagueiro para fazer o seu centroavante aparecer e o Robert finalmente mostra um pouquinho de luz do time do Palmeiras em um momento importante. Um gol importante, 1 a 0 justo para o Palmeiras. Posse de bola é do São Paulo com o Jorge Wagner, faz a finta, rodou para o Marcelinho, Paraíba pegou muito mal na bola o Marcelinho. Esse foi o quarto gol do Robert, o Robert um dos jogadores mais perseguidos pela torcida, que ainda não tinha feito gols, não tinha mostrado bom futebol, por isso o choro. E o detalhe da comemoração do Antônio Carlos, parecia que tinha sido gol dele, vibração muito forte do novo técnico do Palmeiras. E mais um detalhe, Odinei, sobre a expulsão que acabou originando até o gol do Palmeiras, os dois únicos cartões mostrados pelo Rodrigo Sintra no jogo foram para o Xandão. O amarelo no primeiro tempo e o amarelo aqui no segundo tempo que resultou o vermelho. Mais ninguém no jogo tomou cartão. O contexto é de uma partida disciplinada, sem violência. E sobre a reclamação do Rogério Senna, que saiu batendo no braço, dizendo que foi mão, não vi esse toque de mão que ele reclama. Me pareceu um toque limpo de cabeça. 10 minutos. Tem tudo para o jogo ficar bom, hein? Faltou o gol no primeiro tempo. Desce pela direita, Cicinho. Em cima dele a marcação do Leni. Bola para o Robert. Em cima dele a marcação do Jorge Wagner. Melhor para o autor do gol do Palmeiras. Robert. Recebe pela direita. Já passamos de 10 minutos. 1 a 0 Palmeiras. O Wendel. Sai para a marcação Miranda. Miranda deixou a perna e faz a falta. PFC. 100% futebol. Santos faz o segundo gol em Mirassol. Madison, dois Santos, um Mirassol. Tem cobrança de falta o time do Palmeiras. Cleiton Xavier, você viu na imagem recuperada a falta do Miranda. Olha a preocupação do Rogério Ceni. O torcedor do Palmeiras fica na expectativa da cobrança da falta. A arbitragem autoriza. Cleiton Xavier bateu meia altura. De cabeça quem corta é o Cleber Santana. Palmeiras tem um jogo com o Márcio Araújo. Joga no Diego Souza, corta o Cicinho. Aí o Márcio Araújo. Esse Lene. Lene com o Hernanes. Hernanes fazendo a função de volante. Também chega o Cicinho. Melhor para o Diego Souza. Diego Souza, Lene. Lene rola a bola para o Diego Souza. Está na área. Rolou para o Robert. Para sair o gol do Palmeiras. Rogério Senna defendeu. No rebote. O Léo chuta para fora. O Palmeiras chega mais uma vez. O torcedor vibra no Palmeiras da Itália. Vamos ver a confiança. Né? O Robert já fez o dele. Agora vai chutar de qualquer jeito. Você vê de novo o lance. O chute do Robert. São Paulo joga bola. São Paulo jogava com três zagueiros, joga com dois zagueiros agora, recua um pouquinho mais o Marcelinho e ainda assim precisa recuperar o jogo ofensivo. Foi um São Paulo omisso durante toda a partida, que ainda que tenha dez jogadores e a expulsão tenha sido, na minha opinião, injusta, precisa saber crescer na partida. Vamos ver como vai reagir o São Paulo. Estamos nos aproximando dos 13 minutos desse segundo tempo. No palestra Itália, essa é a o time do Palmeiras, tentou Marcelinho Paraíba. Esse vem para cortar ali o Léo, no erro da zaga do Palmeiras. Essa arbitragem pegou uma falta do Renato Silva em cima do Robert. Marcelinho Paraíba. Vai 
quase passou ali pelo zagueiro Léo. Aí o Ricardo Gomes. O técnico do São Paulo, muito tranquilo. Já disse o segredo que ele fica nervoso por dentro. E dessa vez está nervoso por fora, como viu, Dino? Não encaixou a bola do São Paulo. Na sequência, a volta em cima do Cicinho. E vai mexer no time do São Paulo daqui a pouquinho. Vai entrar o Henrique. O Ricardo Gomes está reclamando demais da arbitragem. Há pouco reclamou de uma suposta falta em cima do Cicinho. E o Henrique, atacante, fez um gol outro dia contra o Barueri. Mas no último jogo do São Paulo vai entrar na equipe. Já já o São Paulo muda. Marcelinho e Hernanes. Chegou a bola errada para o Boston. Vai dar seu B para cortar mais uma vez o Pierre. Pierre isola a bola. Não tem nenhum atacante do Palmeiras. Miranda, Miranda joga a bola errada, TFC 100% do futebol. Você viu ali o Henrique, daqui a pouco ele entra com o time. Marcelinho, Washington, Jorge Wagner, 1 a 0 Palmeiras, gol do Robert. Jorge Wagner se aproxima da área, ganha do Wendel. Vai tentar o cruzamento, acabou batendo em cima do defensor do Palmeiras, tem escanteio o São Paulo. Como o Henrique é pequenininho, ele não vai entrar agora não. Aí o torcedor do São Paulo também se manifesta no Palestra Itália. Olha a preocupação do goleiro Marcos, tem escanteio para o Jorge Wagner, pé esquerdo, bola para a área, quem corta é o Robert. O Jean... Faz a função de zagueiro, vai experimentar de longe o Jean. Marcos coloca a bola para escanteio. O Jean foi abusado. Puxou para o pé direito, bateu de longa distância. O Marcos caiu para fazer a defesa e joga a bola para escanteio por todos os ângulos para você. A defesa do goleiro Marcos. Escanteio a ser cobrado perto do seu torcedor. Hernanes. De pé direito, bola bem altura, passou por todo mundo, passou também pelo Marcelinho Paraíba. Eduardo. Cicinho e Lene. Cicinho está mais inteiro, vai recuando para o Rogério Ceni. Está difícil para o Henrique entrar. Hein? Hernanes, hora lateral direito, hora meia. Agora fazendo a função de lateral esquerdo. E vai sair o Washington no time do São Paulo. Sair no centro, um de referência, hein? Hernanes. Joga para o Washington em cima dele a marcação do Léo. Jorge Wagner. Ninguém encosta para jogar. Chega na marcação o Marcelo Araújo. Marcelo Araújo dá o primeiro corte. Pedro Santana. Tem dificuldade o São Paulo do lado esquerdo. Vai tentar agora do outro lado. Renato Silva. O zagueiro sai errado, reclama de um toque. O pegou o toque do Robert. E agora sim o São Paulo vai mudar. É isso, alteração de Ney do Washington, camisa 9. Entra o Henrique, 29, garoto, das categorias de base do São Paulo. Não gosto da alteração do Ricardo, mas a minha função também é tentar entendê-lo. Ele vai dar um pouco mais de rotação, de giro para o time do São Paulo. Poderia dar a partir do meio campo, tirando um dos volantes. O Fábio Santana ele poderia tirar. Recuaria um pouquinho mais o Marcelinho, abriria o São Paulo, tentaria alguma coisa. Não vai mudar a estrutura do time, vai mudar a característica ofensiva. Alguém vai ter que fazer dupla função, ajudar a atacar e fechar meio campo. O Marcelinho é o jogador para isso. Atitude bonita do Boston, né? Não deve ter gostado da substituição, mas foi lá, deu um abraço no garoto Henrique, foi lá, cumprimentou o técnico do São Paulo. Cleber Santana com o Cicinho, 1 a 0 Palmeiras, gol do Robert, Cleber Santana, Cicinho, Cleber Santana. Não teve a sequência, porque chegou o Pierre e segundo o árbitro, o Pierre fez a falta em cima do Cleber Santana. E o Pierre está tomando o cartão amarelo. E esse foi o terceiro do Pierre, não enfrenta o Rio Claro no próximo fim de semana. É que quando o São Paulo tinha espaço, não tinha atacante de velocidade. Agora que não tem mais espaço, o Ricardo botou um atacante de velocidade. Eduardo Lino mostrando o jogo para você, curtindo as emoções de Palmeiras e São Paulo. Um abraço para você no PFC Internacional, acompanhando esse clássico paulista. Marcelinho Paraíba, sempre bom com o pé esquerdo. Dois homens na barreira. O Rodrigo Martins Sintra vai lá, reclama com a turma do empurra-empurra. 
Diego Silva vai fazer a função de zagueiro. A arbitragem autoriza um pouco adiantado o Marcos. Marcelinho Paraíba, de pé esquerdo, vem bola para a área. Marcos, o goleiro do Palmeiras, foi para escanteio. Recebeu ali o cumprimento do Robert, que você vê a bola viajando. Agora difícil para o Marcos jogar para escanteio. Marcelinho, bola perigosa, vai lá em cima o Marcos, faz a defesa. O rebote é do Palmeiras. Dois contra dois. Quem sai é o Cleiton Xavier. Faz o lançamento para a esquerda. Quem aparece é o Lene. Chegou em cima dele o Jean. Ainda Lene. Com o pé direito, faz a inversão. Seria para o Eduardo, que estava fazendo a função de atacante. Mas foi lá no segundo andar para cortar de cabeça o Cicinho. O torcedor do Palmeiras se agita. No estádio Palestra Itália. Palestra tem apenas uma vitória. 19 minutos. Tem escanteio o Cleiton Xavier. Tem bola aberta, bola para a área. Sobe Miranda, sobe Diego Souza. Último toque do Diego. PFC, 100% futebol. A melhor cobertura dos estaduais 2010 você acompanha aqui no PFC. Não fique de fora, ligue logo para a sua operadora. Vem o São Paulo de novo. Hernanes. Para o Jornal aberto, o Cicinho. O Cicinho faz lançamento, vai para o Henrique. Mais para o Marcos. E o Marcos só observou. O Antônio Carlos está tranquilo até agora, mas ele disse para os jogadores o seguinte. Agora que a gente fez o gol, vamos tocar a bola no chão, que no toque de bola a gente chega no gol de São Paulo. O setor do Palmeiras curte de novo o gol do Robert, né? Pra ver nessa imagem bem fechadinha que o Robert não usa o braço, não. Tocou de cabeça e bateu no ombro dele. O ataque do Palmeiras, quarto Miranda. Diego Souza. Ainda o Diogo, cima dele a marcação do Hernanes. O árbitro viu falta. O Jean que estava próximo da jogada, não concorda muito não. O Antônio Carlos nesse momento conversa com o Marquinhos. E a falta foi do Renato Silva em cima do Diego Souza, sendo observado de perto pelo Hernandes. O Antônio Carlos conversando com o seu assistente e orientando o Marquinhos. Diego Souza vai tentar, quem bateu o Cleiton Xavier. O ator disse não, vai apontando ali só no apito. O Rodrigo Martins Sintra que é Aquela velha história, né? Beneficiando o infrator Mas ele antes da cobrança havia apontado ali o apito o Rogério Senna fica preocupado Pelo jeito vem tiro direto Três homens na barreira 1 a 0 Palmeiras, gol do Robert Diego Souza e Cleiton Xavier A arbitragem autoriza É o Diego para cobrança De pé direito, bateu no pé da barreira Henrique, jogador Marcelinho Paraíba, em cima dele a marcação do Bendel. O Bendel e o Henrique. O Henrique ajudou os companheiros. Você vê de novo ali o lance, o carrinho foi legal. O arremesso do Palmeiras. E agora sim teremos a alteração no time do Palmeiras. Vai embora com a 19, o Lene e está entrando o Marquinhos, que pela primeira vez esse ano foi relacionado, ele não tinha sido relacionado nenhuma vez com o Muniz Ramalho. Aí ele fez um treino muito bom na sexta-feira e aí o Antônio Carlos confirmou o que já era previsto que o Marquinhos iria jogar nesse time do Palmeiras. Recupera a energia ofensiva, o Lene fez uma bela partida no primeiro tempo, foi o melhor jogador do Palmeiras, como opção ofensiva, pela movimentação, um jogador que acrescentou no jogo. Vamos ver como é que está o Marquinhos, porque é uma das marcas do Antônio Carlos no novo Palmeiras. Chegou ali a confirmação da alteração. O Santo André é em Barueri, faz 2 a 1 um no Barueri, gol do Diego. O Santo André faz o terceiro. Hernanes, ele é habilidoso demais, faz a pinta, arma no chute. Parou no Cleiton Xavier, Diego Souza, 23 minutos. Aí a 
primeira participação do Marquinhos no jogo. O Wendel no Marquinhos. Marquinhos se aproxima da área. Para cima do Renato Silva. Vem cruzamento, vem bola. Uma pequena área, ninguém chegou para definição. Leiton Xavier jogou em cima do Cicinho. Tem escanteio o Palmeiras. Vai tentando gritar Palmeiras, é um pouco tímido. Marquinhos, pé direito, bola perigosa! Gol do Palmeiras! A alegria do Antônio Carlos! Robert! O atacante do Palmeiras manda beijinho, comemora o Marquinhos bate escanteio fechado, Robert de cabeça no meio do Renato Silva, do Rogério Ceni por todos os ângulos para você. Que bolão do Marquinhos, que toque do Robert aos 24 do segundo tempo. Robert comemora, se ajoelha, agradece ao céu, vibra de forma isolada. O Torcedor do Palmeiras canta no Palestra Itália. O Palmeiras marca o segundo. Dois de Robert. Dois Palmeiras. Zero São Paulo. O Robert fazia um gol a cada três jogos. Tinha três gols em nove jogos. No time do Murici não marcava. No time do Antônio Carlos deve estar marcando. O Murici deve estar pensando, pô, quando jogava comigo não marcava. Marcou dois agora. Mas esse gol tem a marca do treinador. Marquinhos cruzou, bateu o escanteio e o Robert botou para rede. Com certeza o Murici assistindo o jogo. Vem Jorge Wagner, joga uma bola para a área. Os dois clubes que o Murici trabalhou né? recentemente no São Paulo, como tricampeão brasileiro, e no time do Palmeiras não foi tão feliz assim o Murici Ramalho. Kleber Santana, em cima dele, fecha na marcação Pierre. Rodinei, o Robert se iguala ao Diego Souza na artilharia do time no Campeonato Paulista com cinco gols e a torcida, que é chamada torcida do Amendoim, fica sentada atrás aqui do banco do técnico do Palmeiras, começou a gritar Antônio Carlos, ou seja, o técnico já caiu nas graças da torcida. Eu quero ver a história, né? Se estivesse perdendo, não cairia, tá vencendo. Tudo é festa. Ainda mais um clássico. A grande virtude ou diferença do Antônio Carlos para o Murici é a presença do Edinho no banco. E não era um mau jogador na equipe do Palmeiras, não. Um bom passador, um tanque de frente de área, um jogador que tinha lá suas virtudes. Mas essa foi a grande modificação que o Antônio Carlos fez. Na verdade, o que está fazendo a diferença é a impostura do São Paulo. São Paulo faz uma partida detestável. O São Paulo não conseguiu se achar o jogo inteirinho, ainda que tenha um jogador a menos. 26 minutos, o Palmeiras vai subindo algumas casas, hein? O Palmeiras agora é o sétimo colocado. Com 16 pontos, o São Paulo permanece na quinta com 17. Arranca de novo o time do Palmeiras, Cleiton Xavier, o lançamento é para o Robert. Ele com o Renato Silva, o Robert chegou. Eu vi sinceramente, eu vi sinceramente falta do Robert no Renato Silva. O quatro não marcou nem a falta no Renato, nem a falta do Renato. Coloca a mão ali na coxa, pelo jeito é de extensão, vamos ver de novo. Não houve falta de nenhum dos lados, né? Só queria confirmar o um placar aqui, Lino. Santos, 2, Wesley e Madison, 1, um Mirassol, Gerson, Barueri, 1, um, Santo André, 3. Na verdade, dos dois lados. Há um toquinho do Robert que poderia ter deslocado o zagueiro de São Paulo se ele caísse no chão. Há também o Renato Silva dando uma trançadinha de braço no Robert, mas que não é suficiente para derrubar. Mas o Robert, quando percebe a trançadinha de braço, se joga no chão. Resumindo, nada. O autor dos dois gols do Palmeiras, Robert. E pelo jeito, não vai dar mais para o Renato Silva. A gente vê de novo o lance ali. Ó. Renato Silva, Robert, o Robert tentou... Se jogar, o Renato Silva sentiu e isso é um problemão. Afinal de contas, né, Sereto? O São Paulo viaja para jogar a segunda partida na Libertadores da América, né? É isso, viaja já na terça-feira para Manizales, onde vai enfrentar o Onze Caldas lá na Colômbia. É problema sempre o técnico Ricardo Gomes, ele vai fazer a alteração. Sai o Renato Silva, portanto machucado, entra o André Luiz, camisa 4. 
André Luiz, que não pode jogar a Taça Libertadores da América, pois está suspenso, né? A Copa Sul-Americana mostrou aquele cartão para o árbitro quando vestia a camisa do Botafogo. Aí o André Luiz em campo. E o Diego Souza faz o fair play. Tem FC, 100% futebol. Hernanes. Kleber Santana. Chega no estourão o Pierre. A posse de bola é do São Paulo. Perde o jogo por 2 a 0. São Paulo que vinha de duas vitórias seguidas. 1 a 0 no Ituano. 3 a 1 no Barueri. Após ter perdido para o Santos por 2 a 1. O Santos vai. O São Paulo vai conhecendo mais uma derrota no seu segundo clássico. O Dinei, é divulgado aqui o público pagante. 13 mil. 590, um público bem abaixo da expectativa do esperado, praticamente foi a vendagem antecipada. Bem lembrado, Cirilo. Poucos torcedores comparecendo ao Palestra Itália. O lançamento do Eduardo para o Robert, saiu o Rogério, ficou na dúvida. O Rogério faz bem ali a função de zagueiro, faz bem a função de livro. Mas na sequência, o árbitro estava marcando exatamente a posição de impedimento dos atacantes do Palmeiras. Quem corre por lá o Juliano Neri Colice. Jean e Cicinho. Nos aproximamos dos 30 minutos. Cicinho. Tentou do Marcelinho Paraíba. Pareceu para cortar bem ali o Léo. Léo com o Cleiton. Pode armar o contra-ataque do Palmeiras na velocidade. Quem parte é o Léo. Robert fechou. Aí o Léo, toca a bola para o Cleiton Xavier, puxou para o pé esquerdo, fez a fita para fazer um golaço, Cleiton Xavier, Rogério faz a defesa. Na sequência apareceu para cortar bem ali o Cicinho. A diferença do jogador habilidoso, né? o Cleiton Xavier puxou para o pé bom, uma fita lindíssima em cima do seu marcador. Que falta faz o Richarlison nesse time de São Paulo? São Paulo contrata volantes, parece uma casa lotérica, cheio de volantes, mas não acerta ninguém. O Richarlison faz a diferença, é o volante de mobilidade, é o volante que sai para marcar, é o volante que briga um pouco mais à frente, vai contratar, contratar, contratar e vai jogar o Richarlison. Richarlison suspenso com o terceiro cartão amarelo. no time do São Paulo não, saiu o, São Paulo, não tava o ali, Cleber não Santana ali. entrou o Léo Lima Léo Lima camisa 27, a última alteração do Ricardo Gomes Cleber Santana pesado na partida, se arrastou no campo o jogo inteiro, chegou pouco à frente marcou sem roubar bola cercou, mas não foi um jogador importante com bola no pé, uma partida para o Cleber Santana botar na contabilidade ruim e esquecer Léo Lima, que já foi jogador do Palmeiras e o torcedor, começa a ensaiar o um olé no Palácio de Itália. Torcedor do Palmeiras que vaiou, né? Afinal de contas, o último jogo do Palmeiras, uma goleada. O São Caetano fez 4x1 no Palmeiras, agora é tarde e noite de festa do Palácio de Itália. 2x0 Palmeiras, dois gols do Robert. PFC, 100% futebol. Léo Lima. Primeira participação do jogador do São Paulo. Mas agora chegaram no Jorge Wagner. Jorge Wagner saiu da marcação, mas o Márcio Araújo pegou a falta. E é sempre bom lembrar que o São Paulo joga com um homem a menos. O Xandão. Foi expulso aos seis minutos do segundo tempo. Como você vê ali, a falta em cima do Jorge Wagner. O São Paulo teve pressa, mas pressa sem qualidade.
Sai bem em cima do André Luiz. O Rodrigo Souza reclama de uma falta. O de São Paulo recupera a jogada. Você vê de novo ali, o Rodrigo Souza reclamou a disputa do André Luiz, mas o André Luiz foi limpo na jogada. Passamos de 33 minutos. Jorge Wagner. Marcelinho Paraíba. E aparece para jogar o Jean. Aqui é aberta na direita, quem desce é o Cicinho. Cicinho amortece no peito. Já ajeita, correndo. Joga a bola para o Henrique. Henrique faz a proteção, rolou para trás para o Léo Lima. Léo Lima de pé direito, experimentou o um chute e foi bloqueado bem na defesa do Marcos. Campeonato Paulista, turno único, 20 clubes avançando nas semifinais, os quatro melhores. Nesse momento, Santos, Santo André, Corinthians, Botafogo. São Paulo é o quinto, o Palmeiras é o sétimo. O Antônio Carlos vai estreando bem como comandante do Palmeiras. O Antônio Carlos que já havia jogado contra o Ricardo Gomes nesse campeonato paulista, dirigindo o São Caetano, São Paulo venceu o jogo por 3 a 0. Está empatado o placar por enquanto, né? mas aí se a gente voltar no tempo e falar quem foi melhor zagueiro, o próprio Ricardo Gomes admitiu que o Antônio Carlos era mais técnico e mais habilidoso, e o Antônio Carlos, de uma forma muito engraçada, confirmou essa história. O Antônio Carlos conquistou muito mais títulos que o Ricardo Gomes. Essa é a bola do time do Palmeiras. Leiton Xavier. Gostou para jogar o artilheiro da tarde. Robert Joga com o Wendel, 35 minutos. O Wendel, Diego Souza, de novo no Wendel. Chega bem na marcação para cortar ali o Jorge Wagner. Tentou do Marcelinho, bola errada do São Paulo. O Eduardo. Pelo jeito vai bater de longe, Eduardo, de pé esquerdo, carimbou o Cicinho. O rebote é do São Paulo. André Luiz. Léo Lima. Lima joga no Henrique Henrique entrou no lugar do Washington tem ali o arremesso Marcelinho Paraíba esse é André Luiz André Luiz faz o giro toca de lado pro Miranda Miranda e Jean o Henrique perde a bola na frente o Jean saiu errado, só que o Robert também errou Cicinho Cicinho com o Marcelo Paraíba Ele sempre tenta jogar no pé esquerdo Que é o pé bom dele ó. Usou agora o pé direito, trabalha com o Léo Lima Léo Lima tenta habilidade Trabalha com o Calcanhar, esse Cicinho Em cruzamento, vem bola para a área, vai subir O Hernanes Chega bem o Diego Souza na categoria Sai de cabeça, trabalha com o Robert Diego Souza O Marquinhos estava sozinho Do outro lado, Diego Souza demorou Aí corta bem a zaga do São Paulo Léo Lima, vem para o Marcelinho, quem chega é o Léo. São Paulo bota a bola pelo alto, para quem? Para o Henrique disputar com os zagueiros do Palmeiras, o Palmeiras vem por dentro e contra-ataca. A modificação do Ricardo foi desastrosa. O Robert pediu para sair. A modificação que fala é a saída do Washington, a entrada do Henrique. O Robert pediu para sair... Quer ser aplaudido, Robert, né? Já fez 2, 37 minutos, já foi vaiado e hoje vai ser aplaudido pelo torcedor do Palmeiras. David Sacconi vai entrar, com a camisa 26. Sai errada a bola do Eduardo, de graça para o Henrique. Henrique se aproxima da área, de pé direito, pegou muito mal na bola. PFC, 100% futebol. Aí a alteração, Odinei, foi, foi, tá entrando, né, o David Sacconi com a 26, tá saindo o Robert, mas além de ser aplaudido, claro, ele gostou da festa, ó que abraço bonito agora do Antônio Carlos. Antônio Carlos dando confiança para os seus jogadores, o Robert fez dois, foi aplaudido pelo torcedor. Jorge Wagner. Usa ali o pé esquerdo, tenta fazer a finta. Chega em cima, recupera bem o Pierre. A 
Aí o Marquinhos está cheio de moral, Marquinhos, hein? Bota a velocidade para cima dele o Jean. O Jean chegou no primeiro lance, o Marquinhos chegou no segundo. Rapaz, só se a segunda imagem me desmentir, mas eu vi falta no Marquinhos e não do Marquinhos. Então não foi nada, e o Marquinhos seguiria livremente. Se tivesse que ver alguma coisa, seria isso que você falou, falta em cima do Marquinhos. Tentou bater de trivela, pegou muito mal a bola, você vê de novo o lance, ó. Por baixo você observa que não houve absolutamente nada, porque o choque foi por cima. Mas se houve choque, por isso a reclamação do Marquinhos foi do defensor do São Paulo. Última alteração do estreante Antônio Carlos, está entrando o número 3, Edinho, está saindo o número 10, Cleiton Xavier. Só mais uma informação em relação ao Robert, ele pediu para sair, porque ele sentiu uma lesão na coxa. Nada grave, saiu para se poupar. Antônio Carlos vai mexendo suas peças. Bota o Edinho, que é um bom marcador, que é um bom passador também, um bom tocador de bola, sem ser um jogador de frente, é um jogador de armação, não é um zagueirão, é um volantão. Hernanes, sem muito brilho, Hernanes hoje com a camisa do São Paulo. Léo Lima, joga de lado, que aparece é o Jean. Nos aproximamos dos 40 minutos. Vamos chegar nos instantes finais desse segundo tempo de Palmeiras 2, São Paulo 0, 2 gols do Robert. São Paulo com homem a menos, Xandão expulsa aos 6 do segundo. Cicinho. Miranda Miranda faz o lançamento Vem pro Jorge Wagner Cicinho tá sentindo ali a coxa Colocou a mão na coxa O jogador do São Paulo É, mas não pode mexer, hein, Aldinei? É a coxa esquerda, mas não pode mais mexer, né? Exatamente A preocupação é pro meio de semana Aí o Cicinho Henrique Aproxima Faz o passe pro Cicinho já fechou o Bernani, Cicinho, cruzamento para o Jorge Wagner, apareceu para cortar bem o Wendel. Salvando ali o jogador do Palmeiras, arma o contra-ataque, Marquinhos. Márcio Araújo, o volante faz a função de meia. Operação mais uma vez do São Paulo. Tenta em um minutos. Miranda. No meio tem o Jorge Wagner. Léo Lima. Léo Lima joga de lado. Léo Lima jogou de lado. O Cicinho não foi. O Cicinho pediu desculpas. Porque o Cicinho está sentindo a contusão. Aí o Cicinho coloca mais uma vez a mão na coxa. Não dá mais para alterar. E se forçar complica para a sequência da temporada, né? Sobre esse time do São Paulo, de novo, Ricardo Gomes tem dito, sempre que pode, que não é o time ideal na concepção dele. Ainda tem o Alex Silva, o Pirulito, o Rodrigo Souto e o Fernandinho para entrarem no time. Jogadores que estão machucados e que ainda não puderam ser utilizados pelo Ricardo Gomes. Aí o Sereto trazendo os detalhes do técnico do São Paulo, do elenco do São Paulo. São Paulo que tem como principal objetivo a Taça Libertadores da América, o Palmeiras... Então, como principal objetivo, voltar a Libertadores da América Ou como campeão da Copa do Brasil Ou como campeão brasileiro David Sacconi Vai saber pela direita Abriu para o Wendel O Wendel evitou a saída pela linha de fundo Mas a bola sobrou ali para o Miranda Eu não esqueceria do Dagoberto também Que está machucado Que para mim ainda é titular no time ideal do São Paulo Eduardo Eduardo Edinho Pierre, em cima dele o Hernanes faz a falta a torcida está gritando olé nos passes do Palmeiras mas o Antônio Carlos reprova, viu? ele quer seriedade, toque de bola se possível mais gols, claro né? quem mora fora do Brasil pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC a melhor cobertura dos estaduais você viu ali o Antônio Carlos e agora o Dr. Sanches um dos médicos do São Paulo conversando com o Cicinho o Cicinho foi atendido, voltou sem autorização Agora vai tomar a sua água Agora 
assim autorizado o retorno do Cicinho. Mas o Palmeiras tem a posse de bola. 43 minutos, torcedor do Palmeiras vibrando. Com a vitória em cima do São Paulo. Aí o André Luiz chegou. Não estava nada, o André fez a falta em cima do Marquinhos. Mais três. O André Luiz perdeu o tempo da bola e acabou empurrando ali o Marquinhos. Os torcedores aqui das sociais ameaçando o Antônio Carlos. E o couro está no corpo. O Antônio Carlos agradece, está emocionado. Começa muito bem a sua trajetória do Palmeiras. Tá fazendo 2 a 0 no São Paulo. Antônio Carlos campeão no Palmeiras como jogador. Bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, 93, 94, campeão do Rio São Paulo. Três homens para cobrança da falta. Um deles, o David Sacone. Arbitragem autoriza, Sacone, pé direito, bateu a direita do Rogério Ceni. Antônio Carlos jogando do São Paulo, foi bicampeão paulista, 91, 92. Campeão brasileiro de 91 e campeão da Libertadores da América de 92. Rogério Ceni põe a bola em jogo. É o Lima. É o Lima com o Jorge Wagner. Tenta aproximação, lançamento para o Henrique. O Marcos está adiantado. O Henrique puxa para o pé direito. Já passou o Marcelinho. O Henrique prendeu. Ninguém encosta. É o Henrique foi bloqueado. Cinco minutos, o torcedor ameaça um, tá chegando a hora. Aí o torcedor vai vibrando, vai comemorando. Muitas famílias marcando presença hoje aqui no Padesta Itália. Ah, mas o Palmeiras tinha um jogador a mais. É bom lembrar que o Palmeiras tinha um jogador a mais contra o Corinthians e não conseguiu empatar a partida. É acionado, 46 minutos Nós vamos a 48 aqui no Palestra Itália Sacone Marcos Araújo Edinho Bola vai sobrar no Márcio Fez a falta o Miranda, né? O Miranda fez a famosa cama de gato Se o Palmeiras perdesse A gente ia dizer que O trabalho do Murici ainda determinava o jeito de jogar do time, etc e tal. Você não precisa desprezar o trabalho do Murici para enaltecer o trabalho do Antônio Carlos. O que o Antônio Carlos fez foi interessante, adequado ao jogo. Conseguiu usar o que ele tinha nas mãos do Murici também, de uma forma um pouco diferente e mais eficiente. Méritos ao Antônio Carlos, mas você não precisa pisar no Murici, que teve alguns bons momentos no Palmeiras e trabalhou esse elenco até então. Números do Murici. 13 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. 47 minutos. Palmeiras vai se aproximando de mais uma vitória do campeonato, a segunda aqui no Palestra Itália. O Jorge Wagner usou o calcanhar para ganhar do Diego Souza. O último minuto do jogo. Com esse resultado, o São Paulo permanece na quinta posição com 17 pontos. O Palmeiras pula duas casas, praticando na sétima posição com 16. No Paulista, o Palmeiras pega o Rio Claro e o Palmeiras enfrenta o Monte Azul. Ou melhor, invertir, né? O São Paulo pega o Monte Azul e o Palmeiras pega o Rio Claro. Aí o Antônio Carlos, semblante de dever cumprido em sua estreia do comando do Palmeiras. O quatro vai olhando o seu cronômetro, a posse de bola do São Paulo. Henrique... Quatro pega a falta em cima do atacante São Paulino. 48 minutos. O Léo Lima puxou na orelha do Marcelinho Paraíba e se mandou para a área. Com certeza, o último lance do jogo. 
Marcelinho de pé esquerdo. 2 a 0 Palmeiras. O árbitro autoriza para cobrança. Marcelinho de pé esquerdo. Bola viaja. Cortou o Pierre e apita. Rodrigo Martins Sintra. O Palmeiras na estreia de Antônio Carlos. Vence o São Paulo por 2 a 0. Dois gols do Robert. Vamos ao gramado, André Hernan. Fala com o Robert aqui. Robert, você marcou dois gols com o Muricy Ramalho e você vinha sendo criticado. É coincidência da chegada do Antônio Carlos? Não, não. Eu tenho que agradecer ao professor Muricy pela oportunidade que tem aqui, que me deu, né? É, é um grande treinador, infelizmente, nos deixou. É, é, isso faz parte do futebol, tem que agradecer a ele. E agora é, é um novo trabalho com, com o professor Antônio Carlos. Hoje o time hoje entrou bem disposto, entrou bem, bem, bem sabendo o que tinha que fazer, graças a Deus, eu que estava sendo criticado pela torcida, às vezes a gente tenta dar o máximo, mas vivemos de gol, né, quando o gol não, não sai, as críticas sempre aparecem, mas o importante é que eu estou tranquilo, sempre estive tranquilo, e, e hoje eu fui feliz por fazer dois gols e, e garantir a vitória. Por isso do choro? Um pouquinho, chorei mais pela minha esposa que está grávida, está aí assistindo o jogo. E, e foi um momento de felicidade, né? Sereto. Tá aqui o Cicinho. Cicinho. Sim, doeu um pouco, doeu um pouco. Nós não sabemos se é a dor de, de cãibra ou se é a dor de uma contratura aí, de, uma, de um estiramento. Preocupação para a Libertadores, sim. É, agora é concentrado na Libertadores. Jogo muito difícil novamente. O São Paulo tá no caminho certo. Uma hora tem que perder. Isso veio no clássico. A equipe do Palmeiras sai de parabéns e o São Paulo é trabalha mais. Agora, a derrota foi natural porque uma hora tem que perder, como você disse, ou o São Paulo errou demais? O que, que deu errado? Hoje? Não, o São Paulo tentou criar as jogadas. Nós sabíamos que ia jogar contra uma equipe motivada e o Palmeiras teve a felicidade nas jogadas criadas a fazer o gol. É, clássico é assim. É, nem sempre vence o melhor. Hoje as duas equipes apresentam um bom futebol e o Palmeiras teve a inteligência para fazer os gols. André, né? Tá aqui o Pierre falando. Do, do treinador também, ele eleva o moral, né? Todos os jogadores querem mostrar, começa tudo do zero. Então tá todo mundo de parabéns pela vitória. Essa vitória foi pro Antônio Carlos? Porque todo mundo que foi substituído foi lá abraçar, um abraço muito forte. Acho para todos os palmeirenses, né? Acho que todo mundo tinha um carinho imenso também com o Murici, vamos deixar claro isso aqui. Felizmente não conseguimos dar resposta a ele, a tudo que ele vinha nos pedindo. Mas isso faz parte do futebol, agora é, é levantar a cabeça, temos aí uma jornada grande com o Antônio Carlos à frente e tá todo mundo de parabéns, acho que o mais importante de tudo foi a vitória. Tem mais alguém aí de São Paulo, Sereto? Kleber Santana. Que, que não foram muitas e a gente possa construir um ciclo conseguir uma vitória. Explicar um time tão bem na última quinta-feira e tão apático nesse domingo diante do Palmeiras. Acho que, que no primeiro tempo 